வெல்கம் டு காமர்ஸ் அகாடமிக் ஜோன் டிஆர்பி காமர்ஸ் யூனிட் ஃபோர் யூனிட் டுவெல் வந்து ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு வீடியோ பார்க்காதவங்க பாருங்க வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு யூனிட் ஃபோரில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய மெத்தட் வந்து பே பேக் பீரியட் மெத்தட் பே பேக் பீரியட் மெத்தட் அப்படின்னா இம்முறை திட்டம் என்பது இடப்பட்டுள்ள முதலீட்டை எவ்வளவு காலத்திற்குள் பெற முடியும் என்பதை குறிப்பதாகும் ஒரு ப்ராஜெக்டில் நம்ம ஒரு டென் லேக் ருபீஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம்னா அந்த டென் லேக் ருபீஸை நம்ம எவ்வளோ வருஷத்துக்குள்ளே ரிட்டர்ன் எடுக்க முடியும் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணக்கூடியதான் அந்த பே பேக் பீரியட் மெத்தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு மிஷின் வாங்கலான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருப்போம் மார்க்கெட்டில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு மிஷினை நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருப்போம் அந்த மிஷினில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டை நம்மளால் எவ்வளோ வருஷத்துக்குள்ளே திருப்பி எடுக்க முடியும் அப்படின்றத ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடியதான் அந்த பே பேக் பீரியட் மெத்தட் பே பேக் பீரியட் ஈக்குவல் டு ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைட் பை ஆனுவல் கேஷ் ஃப்ளோ ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து சம்பளம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆன்வல் கேஷ் ஃப்ளோ வந்து நெட் இன்கம் ஃப்ரம் அசட் ஆஃப்டர் டாக்ஸேஷன் பட் பிஃபோர் டிப்ரிஷியேஷன் இப்போ நெட் இன்கமில் நம்ம டாக்ஸை வந்து கால்குலேட் பண்ணி நம்ம அந்த நெட் இன்கமில் இருந்து நம்ம லெஸ் பண்ணணும் டிப்ரிஷியேஷன் கால்குலேட் பண்ணி நெட் இன்கமில் நம்ம ஆட் பண்ணணும் திரும்ப செலுத்தும் காலம் முறையில் ஏற்றுக்கொள்ளல் அல்லது நிராகரித்தல் பரிமாணம் அக்செப்டட் ஆர் ரிஜெக்டட் ஒரு நிறுவனத்தின் மேலாண்மையால் முடிவு செய்யப்பட்ட கட் ஆஃப் பாயிண்ட் காலத்தை அடிப்படையாக வைத்து திட்டத்தை ஏற்பதா அல்லது மறுப்பதா என முடிவு செய்யப்படுகிறது ஒரு திட்டத்தின் திரும்ப செலுத்தும் காலம் கட் ஆஃப் பாயிண்ட் காலத்தை விட அதிகமாக இருந்தால் அத்திட்டம் மறுக்கப்படுகிறது மாறாக அத்திட்டத்தின் திரும்ப செலுத்தும் காலம் கட் ஆஃப் பாயிண்ட் காலத்திற்குள் இருந்தால் அத்திட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது பல்வேறு திட்டங்களை ஒப்பு நோக்கி வரிசையிடும் பொழுது முதலீடு செய்யப்படுகின்ற தொகையை குறைவான காலத்தில் மீட்டெடுக்கக்கூடிய திட்டத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது கட் ஆஃப் பாயிண்ட் காலத்திற்குள் இருந்தால் அத்திட்டம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது கட் ஆஃப் பாயிண்ட் காலத்தை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அத்திட்டம் வந்து மறுக்கப்படுகிறது இந்த ரீட் பண்ணாலே உங்களுக்கு நல்லா புரியும் எக்ஸாமில் வந்து அக்செப்டர் ரிஜெக்டர்னு சொல்லி கேட்பாங்க நல்லா ரீட் பண்ணிக்கோங்க அதை ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஏ ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் ருபீஸ் டென் லேக் அண்ட் ஏல்டு ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ருபீஸ் 2 lakh for 10 years calculate it payback period payback period vandu calculate panna solliranga project cost vandu original investment vandu 10 lakh rupees um annual cash inflow 2 lakh rupees over varshathukku 2 lakh rupees vandu profit varudhu evlo varshathukku na 10 varshathukku varudhu appo indha 10 lakh rupees ah nam evlo varshathula edukka mudiyum appo na nam 5 years le vandu indha 10 lakh rupees eduthuruvom andha 5 years dhaan answer payback period payback period equal to original investment divided by annual cash inflow பே பேக் பீரியட் ஈக்குவல் டு டென் லேக் டிவைட் பை டூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து நம்ம ரிட்டன் எடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எக்கனாமிக் லைஃப் இஸ் டென் இயர்ஸ் அண்ட் ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போஸ்ட் பே பேக் பீரியட் இஸ் இந்த சம் வந்து எக்ஸாமில் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் த்ரீ இயர் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் இப்போ ப்ராஜெக்டோட காஸ்ட் எவ்வளோனா ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளோ வருதுன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எத்தனை வருஷத்துக்கு வருதுன்னா டென் இயர்ஸ்க்கு வருது அப்போ இந்த ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்டை நம்ம எவ்வளோ வருஷத்துக்குள்ளே ரிட்டன் எடுக்க முடியும்னா ஏழு வருஷத்தில் நம்ம இந்த ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்டை ரிட்டன் எடுக்க முடியும் இந்த ஏழு வருஷம் வந்து பே பேக் பீரியட் சம்பளம் என்ன கேட்டிருக்காங்க போஸ்ட் பே பேக் பீரியட் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் பே பேக் பீரியட் கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு செவன் இயர்ஸாக டிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆன்சர் தப்பாயிரும் சம்பளம் கேட்டிருக்கிறது போஸ்ட் பே பேக் பீரியட் இப்போ இந்த ஏழு வருஷத்தில் நமக்கு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ரிட்டன் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த டென் இயர்ஸில் எவ்வளோ இயர்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க பே பேக் பீரியட் ஈக்குவல் டு ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைட் பை ஆனுவல் கேஷ் இன் ஃப்ளோ ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் செவன் செவன் இயர்ஸ் வந்து பே பேக் பீரியட் சம்பளம் கேட்டிருக்கிறது போஸ்ட் பே பேக் பீரியட் அப்போ டென் இயர்ஸில் செவன் இயர்ஸை நம்ம லெஸ் பண்ணோம்னா த்ரீ இயர்ஸ் அந்த த்ரீ இயர்ஸ் தான் போஸ்ட் பே பேக் பீரியட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த சம்மில் கேட்டிருக்கிறது வந்து பே பேக் பீரியட் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க செகண்ட் சம்மில் போஸ்ட் பே பேக் பீரியட் கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க நீங்கள் கவனமாக பார்க்கணும் கேல்குலேட் பே பேக் பீரியட் ஃபார் அ ப்ராஜெக்ட் விச் ரெக்வயர்ஸ் ஏ கேஷ் அவுட்லே ஆஃப் ருபீஸ் டென் த
அப்போ தான் நம்ம இந்த டுவெண் டென் தௌசண்ட் ருபீஸை நம்ம எந்த இயரில் ரிட்டன் எடுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம கண்டு கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால் இயர்ஸ் கேஷ் இன் ஃப்ளோ குமிலேட்டிவ் கேஷ் இன் ஃப்ளோ எக்ஸாம்பிள் இந்த சம் கேட்டிருக்காங்கன்னா நீங்கள் ரஃபாக வந்து இந்த குமிலேட்டிவ் கேஷ் இன் ஃப்ளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணால் தான் உங்களால் வந்து இந்த டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம எந்த வருஷத்தில் எந்த எவ்வளோ மந்த்தில் வந்து நம்மளால் ரிட்டன் எடுக்க முடியும் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த டென் தௌசண்ட் ருபீஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு கேஷ் இன்ஃப்ளோஸில் ருபீஸ் ஃபஸ்ட் இயரில் எவ்வளோ இன்ஃப்ளோ வந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் செகண்ட் இயரில் ஃபோர் தௌசண்ட் தேர்டில் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர்த்தில் வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்திருக்கு குமிலேட்டிவ் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் குமிலேட்டிவ் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் எப்படி போடுறதுனா ஃபஸ்ட்டு இயர் கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளோக்கு டூ தௌசண்ட் இந்த டூ தௌசண்ட் ருபீஸை வந்து குமிலேட்டிவ் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஃபஸ்ட் இயரில் போடணும் செகண்ட் இயரில் வந்து இந்த டூ தௌசண்டையும் இந்த ஃபோர் தௌசண்டே ஆட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்டையும் த்ரீ தௌசண்டே ஆட் பண்ணோம்னா நைன் தௌசண்ட் நைன் தௌசண்டே டுவெல் டூ தௌசண்டே ஆட் பண்ணால் லெவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து எந்த இயருக்கு ரிலேட்டடாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் தேர்ட் இயரில் வந்து ரிலேட்டடாக இருக்குது லெவன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது இதில் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து கிடச்சிருச்சுலன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக ஃபோர்த் இயர் எடுக்கக்கூடாது ஃபோர்த் இயர் பாதியிலே வந்து நமக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடச்சிரும் அதனால் தேர்ட் இயர் நைன் தௌசண்டையும் ஃபோர்த் இயரில் ஒரு தௌசண்டும் நம்ம எடுக்கணும் பேபேக் பீரியட் ஈக்குவல் டு த்ரீ இயர்ஸ் மூணாவது வருஷத்துலேயும் ப்ளஸ் ஃபோர்த் இயரில் நம்ம தௌசண்ட் ருபீஸ் எடுக்கிறோம் ஃபோர்த் இயரோட கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளோனா டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் டிவைட் பை டூ தௌசண்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் மந்த் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபைவ் மந்த் தான் ஆன்சர் ஃபைவ் மந்த் ஆர் சிக்ஸ் மந்த் இதே மாதிரி இன்னொரு சம் பார்க்கலாம் If the project requires an initial investment of Rs. 20,000 and the annual cash inflow for 5 years are Rs. 6,000, 8,000, 5,000, 4,000 and Rs. 3,000 respectively, the payback period will be 3 years, 3.75 years, 3.25 years, 4 years. Years cash inflow. குமிலேட்டிவ் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் இந்த சம்லே வந்து ஒவ்வொரு வருஷத்தோட கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதனால் நம்ம குமிலேட்டிவ் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் கால்குலேட் பண்ணால் தான் நம்மளால் எந்த பே வருஷம் எந்த வருஷத்தில் வந்து அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் வந்து கிடைக்கிது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் குமிலேட்டிவ் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் போடணும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன்டீன் தௌசண்ட் நைன்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இனிஷியல் அமௌண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து எந்த இதில் நியர் பையாக இருக்குன்னு பார்த்தா நமக்கு தேர்ட் இயர் வந்து நைன்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ ஃபோர்த் இயரில் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்தால் நமக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ரீச் ஆகிடும் இந்த பேபேக் பீரியட் ஈக்குவல் டு த்ரீ இயர்ஸ் இன்ட்டு தௌசண்ட் டிவைட் பை ஃபோர் தௌசண்ட் தௌசண்டையும் ஃபோர் தௌசண்டையும் நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா ஒன் பை ஃபோர் வரும் இந்த ஒன் பை ஃபோர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்போ த்ரீ இயர்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆன்சர் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் டிஆர்பி டூ தௌசண்ட் லெவன் டு டுவெலில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் வந்து கிவன் த ஆனுவல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் பெர் ஆனம் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பேக் பீரியட் கேட்டிருக்காங்க இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸோட கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோ இருக்குது அப்போ அஞ்சு வருஷத்தில் நம்ம இருபத்தஞ்சாயிரத்தை நம்ம எடுத்துட முடியும் அப்போ ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் ஆன்சர் TRB 2002 டூ தௌசண்ட் டூ டூ த்ரீயில் கேட்ட கொஸ்டின் த சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட் ஃபார் எவாலுவேட்டிங் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ராஜெக்ட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ராஜெக்ட் எவாலுவேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட் என்னென்னா பே பேக் பீரியட் மெத்தட் TRB 2017 டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ எயிட்டீனில் கேட்ட கொஸ்டின் த மெத்தட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் எவாலுவேஷன் தட் டஸ் நாட் கன்சிடர் த ஃபுல் சர்வீசபிள் லைஃப் ஆஃப் த அசட் இஸ் பே பேக் பீரியட் மெத்தட் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் மெத்தட் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ மெத்தட் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர